আসসালামু আলাইকুম ন্যাশনাল কলেজ আয়োজিত দু হাজার উনিশ বিশ শিক্ষাবর্ষে দ্বাদশ শ্রেণীর আমার প্রাণপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আজকের অনলাইন লাইভ ক্লাসে শুভেচ্ছা আমি আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সরকারি দেওয়ার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছো নিজের এবং নিজের পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন আছো শিক্ষার্থীরা আমি আশা করছি তোমরা আমার সাথে লাইভে সংযুক্ত হয়েছ তোমরা আমাকে একটু কনফার্ম করো ক্লাসটি ঠিকঠাক মতো দেখা যাচ্ছে কি না সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কি না বোর্ড দেখা যাচ্ছে কি না সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কি না আমাকে একটু কনফার্ম করো তো লক্ষ্য করো আজকে আমি তোমাদের উচ্চতর গুণী দ্বিতীয় পথে ষষ্ঠ অধ্যায়ে আট নম্বর ক্লাস করতে যাচ্ছি প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অধ্যায়টি অনেক বড় তোমাদের মনে রাখতে হবে খ বিভাগে চারটি অধ্যায় আছে ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম সরি ষষ্ঠ অধ্যায় সপ্তম অধ্যায় কিন্তু ক বিভাগে অষ্টম অধ্যায় নবম অধ্যায় দশম অধ্যায় এই চারটি অধ্যায় হচ্ছে ষষ্ঠ অষ্টম নবম দশম এই চারটি অধ্যায় খ বিভাগে এবং এই চারটি অধ্যায় থেকে স্বতন্ত্র প্রশ্ন হবে তো দেখা যায় যে তোমাদের এই চারটি অধ্যায়ের মধ্যে কনিক থেকে প্রশ্ন যে অধ্যায়টি আমরা এখন রানিং আছি সেই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন সহজে হয় এখান থেকে কিন্তু তোমাদের উত্তর করতেই হবে উত্তর করার জন্য একটি প্রস্তুতি তোমাদের নিতেই হবে তাই এই অধ্যায়টি খুব ভালো করে পড়তে হবে আর ভালো করে যদি না বোঝো তাহলে এখান থেকে প্রশ্ন উত্তর করতে পারবে না তো লক্ষ্য করো আমি আজ এই বোর্ডে এখন তোমাদের চারটি চিত্র এঁকে রেখেছি প্রথম চিত্র হচ্ছে উপবৃত্তের একটি চিত্র আমি উপবৃত্ত নিয়ে গত ক্লাসে তোমাদের উপবৃত্তের গত দুটো ক্লাস করেছি যেটি উপবৃত্তের সমীকরণ আদর্শ সমীকরণ কিভাবে পাওয়া যায় এবং সেই তোমার উপবৃত্তে যে বিভিন্ন যে তথ্য উপাত্যগুলো আছে সেগুলো অর্থাৎ উপাদানগুলো আছে সেগুলো কি করে পাওয়া যায় সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তো দেখো আজ এবং তোমাদেরকে গতকালকে গ্রুপে আমি একটি শিট দিয়েছি দুটি একটি উপবৃত্তের সূত্রগুলো এবং আর একটি অধিবৃত্তের সূত্রগুলো শিক্ষার্থীরা উপবৃত্ত এবং অধিবৃত্তের সূত্রগুলো কিন্তু প্রায় একই চিত্র দুটো আলাদা এখন লক্ষ্য করো এই যে এই উপবৃত্তটি আছে এখানে আমি একটু তুলনামূলক আলোচনা আগে করে নিব তারপরে আমি একটি অঙ্ক করাবো তো লক্ষ্য করো উপবৃত্ত এখানে যে চিত্রটি প্রথম চিত্রটি আঁকা আছে এই চিত্রটি কি হচ্ছে তোমরা আগেই শিখেছ বৃহদাক্ষ মানে সবচেয়ে বড় অক্ষরটা কোথায় এক সক্ষের ওপর অবস্থিত হলে চিত্রটি এমন হয় নিচে উপবৃত্তটি বৃহদাক্ষ বায়ু অক্ষের উপর অবস্থিত তখন চিত্রটি এমন হয় অধিবৃত্তের চিত্র দেখো অধিবৃত্তে কি আছে কেন্দ্র এটা উপকেন্দ্র এটি আর একটি উপকেন্দ্র তারপরে এটি হচ্ছে শীর্ষ এই যে এই বিন্দুটি হচ্ছে শীর্ষবিন্দু এখানে আর একটি শীর্ষবিন্দু তারপরে এই যে এম জেড হচ্ছে নিয়ামক রেখা এখানে এম ড্যাশ জেড ড্যাশ আর একটি নিয়ামক রেখা এভাবে করে পাওয়া যায় এবং এখানে প্রধান অক্ষ অর্থাৎ এক সক্ষের ওপর অবস্থিত প্রিয় শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তে যেটাকে যে ধরনের রেখাকে বৃহদাক্ষ বলা হয় অধিবৃত্তে সে ধরনের রেখাকে প্রধান অক্ষ বলা হয় এটি হচ্ছে উপবৃত্ত উপবৃত্ত এটাও উপবৃত্ত আর এটি হচ্ছে অধিবৃত্ত তোমরা আগেই পরিচয় পেয়েছ অধিবৃত্ত এটিও অধি বৃত্ত এরকম দুটো দুটো চিত্র আমরা পেয়ে থাকি তাহলে উপবৃত্তের জন্য যে আদর্শ সমীকরণ দুটোর ক্ষেত্রে একই সমীকরণ এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস 
y square by b square equal to 1 आमादे जे प्रथम चे उपविते प्रथम चित्रे जोनो आमादे इखाने a is greater than b क्या नो है कारण जे b हो दाखोटा एक सौ खेरो पर आवश्यक तो आम्रा केंद्रो थे के a a एवं a पो a dash परिमाण दूरतो के a a धोरे था की ताई a is greater than b आर उपविते शोमी कारण दितियो टा जोनो एक ही शोमी कारण किंतु शेख क्षेत्रे दितियो टा क्षेत्रे देखो b is मरे b टा बड़ो a छोटो एकाने a टा बड़ो b छोटो उपथम टा जोनो दितियो टा जोनो b बड़ो b क्या नो बड़ो कारण b एर जे y अखेरो परे आमदे b हो देखो टा अबोसे तो आर एकान थे के इंद्रो थे के आम्रे एकाने b परिमाण जे b आर b दूर तो ऐटा के आम्रे b हिसाबे धोरे निच्छी बोले तो शे हिसाबे शूत्रों गुलो गोठी तो हैं छे उद्भिते क्षेत्रों एकी इखे आम्रा उपविते जेभा बे देखी हैं छे शामन ने टू कैलकुलेशन आला दा एकी पौधिती ते आम्रा इखने जे केंद्रो जे एक सौखो वाय आपके छेद बिंदु होचे मूल बिंदु किंतु आमदे उद्भिते केंद्रो को था अबोसितो मूल बिंदु तो तो इखाने ए पद जाए अमरा जो शिशु बिंदु सी थे के जैसे तू को इटा जोखों ना मधे पुधन अखोटा एक सौ खेरो पर अबोसी तो तोखों ना अमरा की कोरी इटा की ए धोरी आर जोखों ना मधे के पुधन अखोटा वाई अखोरो पर अबोसी तो तोखों ए दूर तो टके अमरा बी धोरे था की ताय आमदे शूटे अबोसन को तो इट्टू प उपविते आदर्श शोमी करों तो एक बार एक बार ए इक्वल टू माने ये टा बड़ो बी ए जोनो आबार आरक बार होए बी टा बड़ो ए छोटो छे हिसाबे आम्र एक ही शोमी करों दुई दुई भावे दो रकम शूत्रों पाए तो हमरा चार निश्चित देखे चु अच्छा उधी विते शोमी करों ना मधेर होए एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई � b square equal to one ये खाने के a बड़ो ना b बड़ो शेरा बड़ो कथा ना ये खाने बड़ो कथा होती है ये शोमी कारण तो जोखन हो बे जोखन तो खोन ही हो बे जोखन आमादे ये चीत्र रोटी हो बे अतः पौधा ना खो एक सखो बराबर अवस्थित हो आर ये खाने अलग टी शोमी कारण नाम रहा पावो y square equal to b square पिये शिक्षाती रा y square equal to b square equal to x minus x square by a square equal to one तो हम ए ए छोमी करने टी आम्रा पाबु ए टर खेते अर्थात जोखों ना मधेर पौधा नौखोटी वाई अखो बराबर अबोसितो तो खोन आम्र आम्रा बी टा इखाने उधी बीते खेते जे उनु बो जे जे बी उपो बीते खेते जे टके आम्रा खुद्रा खो बोली एक टी फिक्स्ड मान पाव जाए किंतु उधी बीते खेते एक खुद्रा खे इटा के आनुमानिक भावे जे केंद्रों थे के आनुमानिक भावे जहाँ अम्रा इखने एक टा काल्पनिक बींदु धोरी नहीं जेटा के अम्रा बी बोले भेबे था की किंतु जोखों ना अम्रा ए बी पुधा नाखों के वाई अखों बराबर धोर बो तो खों ने इखने अम्रा जे शिशु बींदु के बी धोरे बा बी डेश बी एवं बी डेश धोर ए प्राय बी बचना कर बो अर्थात अमरे स्मॉल ए इखाने केट कर बो तो आशा करिए शूटे तालिका थे के तो अमरा बुस्ते पे रचू एक बार आमी शूटो इखाने जे शूटे जो उपविते शोमी करोन दुटो एक ही अमी आबार बोल ची उपविते शोमी करोन दुटो एक दुटो जे चीते जोनो एक ही शोमी करोन किंतु एक बार ए बड़ो बी ए छोटो अलग बार बी बड़ो ए छोटो आर उधी बीते जोनो शोमी करन दुटो चिहराई अलग दा एक बार एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एक बार बी एस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब उल्टी ये माइनस टा मास खाने था के तो एक है � आशा कुछ ही बुझते पे रचो ये आलो के तुमरा देखो चाट्टी तुमरा निश्चय देखे चो तार पर वो आमी एक टू आलोचना कोते होते हैं चा ये चादरोंने चीते जो ने उपविते उधिविते देखो उपविते क्षेत्रे आमदे केंद्र स्थलन को केंद्रो आम्रा मूल बिंदु ध्रुव चे इखनो केंद्रो मूल बिंदु ते ताले सीए � 
এখানে কেন্দ্র মানে মূল বিন্দুতে তাহলে এই ক্ষেত্রেও আমাদের কি কি হচ্ছে কেন্দ্রটা জিরো জিরো হচ্ছে উপবৃত্তে আমরা পেয়েছিলাম যে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক না তার আগে আমরা শীর্ষ বলি উপকেন্দ্রের উপবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা পেয়েছিলাম যে শীর্ষ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কি হচ্ছে যা প্রথম চিত্রের জন্য প্রথম চিত্রের জন্য শীর্ষ বিন্দু এ আমরা ধরেছি প্লাস মাইনাস এ জিরো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই যে অধিবৃত্তের জন্য কিন্তু এই যে এখানে শীর্ষ বিন্দু এ এবং এ প্রাইম অর্থাৎ এটাকে একত্রে আমরা এ প্লাস মাইনাস এ জিরো এভাবে বলতে পারি অর্থাৎ এটার যে আমাদের যে শীর্ষ বিন্দুটা আমরা যে ক্যালকুলেশন করে প্রমাণটা পাই সেখানেও কিন্তু একই মান পাই তাহলে মনে রাখার স্বার্থে আজকে আমি তোমাদের তোমাদের এই সূত্রগুলো অনেক সময় দেখা যায় যে একই রকম হওয়াতে মানে কোথায় কোনটা পার্থক্য আছে আর কোথায় পার্থক্য নেই তোমরা একটু অনেকেই অনেকেই মানে ঠিকঠাক মনে রাখতে পারো আবার অনেকে বিষয়টা একটু মানে মনে হয় যে কি জানি ভুলে গেলাম নাকি একটু গুলিয়ে যায় তো সেই জন্য আমি একটু তুলনামূলক আলোচনা করে নিচ্ছি তো লক্ষ্য করো গেল শীর্ষবিন্দু আর উপ অধি উপবৃত্তের এই যে দ্বিতীয় চিত্রের জন্য আমাদের শীর্ষবিন্দু কিন্তু কি হচ্ছে আমরা জিরো প্লাস মাইনাস বি নিয়েছি উপবৃত্তের জন্য জিরো প্লাস মাইনাস বি তাহলে অধিবৃত্তের জন্য কিন্তু সেমভাবে জিরো প্লাস মাইনাস বি আমরা এখানে স্থান নামটা বি দিতে পারি অর্থাৎ একটাকে বি আর একটাকে বি প্রাইম এবার আসো দুটোর জন্যই দুই ধরনের অর্থাৎ চারটি চিত্রের জন্যই আমরা দেখব যে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা এস সাধারণত এস বলে থাকি তো উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক দুটোর জন্য একটা এস একটা এস প্রাইম তাহলে উপকেন্দ্র আমরা পেয়েছিলাম সি বিন্দু ওই যে প্রথম চিত্রে সি বিন্দু থেকে এসের দ্রুত কত পেয়েছিলাম প্লাস মাইনাস এ ই মানে এ ই পেয়েছিলাম সেটা একটা প্লাসের দিকে একটা মাইনাসের দিকে তাহলে প্লাস মাইনাস এ ই কমা জিরো যেহেতু এক্সক্ষের ওপর অবস্থিত অধিবৃত্তের এই চিত্রের ক্ষেত্রেও আমরা একইভাবে পাবো যে উপকেন্দ্র যেটাই ধরে নেব না আমরা সি বিন্দু থেকে উপকেন্দ্র প্লাস মাইনাস এ ই জিরো অর্থাৎ এক্স এক্সক্ষ বরাবর প্রধান অংশ রাখি আর বৃহদাক্ষ রাখি উপবৃত্ত অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা উপকেন্দ্র কিন্তু স্থানাঙ্ক হিসেব করে একই পাই তো এখানে যে দ্বিতীয় চিত্রে অর্থাৎ বৃহদাক্ষ বায় অক্ষের উপর অবস্থিত আর অধিবৃত্তের জন্য প্রধান অক্ষ বায় অক্ষের উপর অবস্থিত হলে সেই ক্ষেত্রে উপকেন্দ্রটা হয় জিরো প্লাস মাইনাস বি ই এখানে ই কিন্তু উৎকেন্দ্রিকতা ই হচ্ছে উৎকেন্দ্রিকতা তো এবার আসো উপকেন্দ্রটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থীরা তোমরা বুঝতে পারছো কি না আমাকে একটু কনফার্ম করে একটু জানাও আমরা উপকেন্দ্র পর্যন্ত গেলাম এবার এবার দেখো বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য এই যে এখানে সি সি ড্যাশ ধরা হয় সরি এ এ ড্যাশ ধরা হয় তাহলে বৃহদাক্ষের বৃহ দাক্ষের দৈর্ঘ্য বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য সমান সমান কত এ এ ড্যাশ তাহলে সি বিন্দু থেকে এ বিন্দু পর্যন্ত এ আর সি বিন্দু থেকে এ ড্যাশ বিন্দু পর্যন্ত এ তাহলে এ যোগ এ সমান সমান টু এ টু এ একইভাবে ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য আমরা পাই টু বি এখান থেকে বি পর্যন্ত বি এখান থেকে বি প্রাইমের দূরত্ব বি এখানে বি হবে তাহলে বি প্রাইম তাহলে এটা ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য কি হচ্ছে টু বি শিক্ষার্থীরা অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে আমরা কি করব অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে এই বিষয়টাকে আমরা বৃহদাক্ষের পরিবর্তে লিখব প্রধান অক্ষ আমরা এই অধিবৃত্তের জন্য বৃহদাক্ষের পরিবর্তে লিখব প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্য প্রধান অক্ষের দৈর্ঘ্য টু এ আর অধিবৃত্তের জন্য এখানে যেটা ক্ষুদ্রাক্ষ ছিল সেটি আর নাম ক্ষুদ্রাক্ষ থাকবে না যেহেতু এটি কাল্পনিক বাস্তবে আমরা পাই না তাহলে এটাকে বলা হয় অনুবন্ধী অক্ষ অনু বন্দি অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য অনুবন্ধী এটার নাম হচ্ছে অনুবন্ধী অক্ষের অর্থাৎ এ যে এই ছোটটি এটি ওয়াই অক্ষের বরাবর যেটি অবস্থিত অনুবন্ধী অক্ষের দৈর্ঘ্য 
समान समान टू बी प्रिय शिक्षार्थी जो कल्पनिक अक्ष ये आसने जटिल संख्या पाव जाए क्यों आप कैलकुलेशन स्वार्थे ये जगह एक कल्पनिक बिंदु धरे नहीं बी नामे प्रकाश करी एबारो आप दैर्घ्यटा देखल उपकेंद्रिक अच्छा बृहदाक्षे समीकरण बृहदाक्षे समीकरण लक्ष्य करो बृहदाक्षे बृहदाक्षे समीकरण जीतु ये एक सक्षर ओपर अवस्थित ये वाईक्ल टू शिक्षार्थी वाईक्ल टू जिरो एक ही भाव एखे अधिवृत बृहदाक्षर परिवर्ते कि प्रधान अक्ष प्रधान अक्षे समीकरण वाईक्ल टू जिरो आज के आलोचनाटी कर मन रखार स्वार्थे तुम्हारा जाते मन रखते पर गुड मारिया कमेंट कर बुझते पे छो और जरा आनल तक एक कमेंट करो तुम्हारा ठीक ठाक बुझते किगुलो जो मने रखते ना पारो तक अंक पारे ना ये अध्याय के उत्तर करते पर ना तो लक्ष्य करो एरपर देखो नियमक रेखार समीकरण नियमक रेखार समीकरण आप सी बिंदु नियमक रेखा कि सी बिंदु थे जेड बिंदु पर्त जे दूरतरा पे तो यक्षे समान रेखा वाई अक्षर समान रेखा प्रथम चित्रे जो एक्स इक्ुवाल टू प्लस माइनस ए डिवाइडेड बच्चे नियमक रेखार समीकरण तो ये उपवृत्त प्रथम चित्रे जो जख बृहदाक्ष एक सक्ष बराबर अवस्थित और सेम समीकरण अधिवृत्ते जो प्रधान अक्ष एक सक्ष बराबर अवस्थित तक सेम समीकरण यहाँ की नियमक रेखार समीकरण नियमक रेखार समीकरण प्रिय शिक्षार्थी एबार आसान द्वित चित्रे द्वित चित्रे नियमक रेखार समीकरण हे वाईक्ल टू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बी एवं सेम सूत्र अधिवृत्त जो जख नियमक रेखा जो प्रधान अक्षर वाई अक्ष बराबर अवस्थित इन्हें नियमक रेखा दोटो एक हे पशे और एक हे ए पशे तो से प्लस माइनस दिए क्च करते हैं क्योंकुलेशन करार समय एक बार प्लस एक बार माइनस नीते उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य हमें गत क्लस शिखे उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य शिक्षार्थी प्रथम चित्रे जो पे टू हमारे प्रथम चित्रे एखे ए बड़ो तीचे मन रखे ए बड़ो ए नीचे तेल टू बी स्कोर बेम बेपारे जो एखे देखो जेहतु प्रधान अक्षर ओपर अवस्थित प्रधान अक्षर एक सक्षर ओपर अवस्थित ए सैडे ए धरि तेम सूत्र क्रिएट कर तो एक ही भाव उपकेंद्रिक लम्बे दैर्घ्य द्वित चित्रे जो दैर्घ्यटा है हे टू ए स्कोर बी कारण एखे बीटा बड़ो तई बी नीचे एक कथाटी मने रखले ही तो उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण एबार उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण शिक्षार्थी एखे अति उपवृत्त जे दिन क्लस कर प्रथम उपवृत्त दोटो क्लस मध्य प्रथम क्लस देखे सी एस एखे उपकेंद्रिक लम्ब जेटा से समीकरण सी एस हमें पेल हे प्लस माइनस ए गुण इ पेलम तेल वाई अक्षे तेल एक्स इक्वाल टू प्लस माइनस ए सेम सूत्र हे कार जो अधिवृत एवं उपकेंद्र ये द्वित अर्थात वाई अक्षर ओपर बृहदाक्ष बलिया प्रधानक्ष बलि दुटर जो एक ही सूत्र वाईक्ल टू प्लस माइनस बी निश्चय बुझते पे छो मे क्यों एक ही रकम क्यों एब पार्थक्य आसो कथाय दुटर मध्य समीकरण पार्थक्य से तुम्हारे देखिए और पार्थक्य आत्केंद्रिकता उत्केंद्रिकता उपवृत्तर जो उपवृत्तर जो उत्केंद्रिकता रूट ओभार वान माइनस बी स्कोर बै स्कोर जो ए इज ग्रेटर दें बी 
उत्केंद्रिकता e इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस a स्क्वायर बाय b स्क्वायर जोखोन b इज गेटर देन a ये दो टाइ उपवित्त जोनो उपवित्त जोनो आशा कुछ ही बुस्ते पे रहते हो ये बार आशो उधी वित्त जोनो मोने रखा ये तो शुभिदा ओधी वित्त जोनो आमी लिख बू उपो उपो ओधी वित्त जोनो उत केंद्रीय कोता इखाने एक टी प्लस हो बे इखाने प्रधान अखो एक सबको बोरा बोर बोरा बोर अरे ये टा प्रधान अखो इखाने ए बी मैं टा डिपेंड करेना वाई अखो बोरा बोर अलग प्रधान अखो वाई अखो बोरा बोर हुले अमरा बी धोरे ची तो शेव उन्हों जाई बी टा नीचे हो बे इखाने ये टा नीचे हो बे प्लासेज जो नो इखाने ए बड़ो ना बी बड़ा मान अंकित खेते अंकित ए मान बड़ो ना बी मान बड़ो ताते किसू कोनो समस्या है ना आशा करती हूँ विषय गुलो बुझते पेरे चुए एको ना मैं एक टी ऊपो बीते एक टी बड़ो अंको कराबो पौरा बीते जेमोन को ये ची ये रको मैं एक टी बड़ो अंको कराबो जी एक अंके तो मधे पुरी अभी बोई तो देख लाम शत्रों शाले सिजुन शीले एक टी सॉरी हाँ शत्रों शाले हैं शत्रों शाले सिजुन शीले एक टी आउं पेश है चे ना उन्हीं शाले सिजुन शीले शिक्षा तिरा एको ना मैं तुम्हारे देर के जो आउं को टी करा बो शेडी तुम्हारे देर बोयर एक टी आउं को उपवित्ते एक टी आउं को चारेर तीन एटी बोरिश वाल बोर शोत्रों शाले ऐसे थे सीजन शील पोषणों पाचेर गो तुम्हारे दिल बोए चारे तीन तुम्हारे दिल बोए क्वेश्चन नंबर चारे तीन क्वेश्चन नंबर चारे तीन पोषणों टी बोले थे लखो करो पोषणों टी बोले थे जे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस थर्टी फोर्टी थ्री प्लस फोर्टी थ्री इक्वल टू जीरो ए ही शोमी करोनेर ए ही शोमी करोनेर शोमी करोनेर पोषने तो हमारे चेचे होचे चे, बेशी किस्सू चाइनी जेह तो बोर्ड पोषने टी चेचे उपोकेंद्रो एवं नियमों के खास शोमी करो निनाय करो उपकेंद्रों चाहिए थे उपकेंद्रों ओ नियमों के खास शोमी करो निनाय करो शिक्षा तीरा तुम पोषने एक रकम चाहिए थे बोर्ड पूरी खा इधर उन्हें रंग को जेको नो भावे आस्ते पारे तो आमादे जे जे कोटी पॉइंट आमादे जाना आच्छे शूत्रे शब्द गुले आम्रा तुमरा शिख बे तो आमादे शुमायो बेशी हाते नहीं आमी एक एक क्वेश्चन की सॉल्व करे देखा वो तो लक्ष्य करो समाधान जाच्छी आमी इखाने की इन्तु शब्दी तुम्ही पार बे तुम्ही तो मुने रख बे शब्दी तुम्ही पार बे शूत्रो आदर्श शोमी करने आखरे शादी नहीं तो हमें अथवा एटी जेहतु एटी उपभित्तो शोमी करन अखुन तुम्हार आमके आमर कथा होच्छे तुमी की कुरे बुझते पार बे जे एटी उपभित्ते शोमी करन की कुरे बुझते पार बे देखो बुझार को उछला से एमसीक्यू ते किन्तु ए धरने समस्य समुखिन तुमी होते पर अनेक गुलो शोमी कर नीचे कौन-टी उधी बीते शोमी करों बाला होलो नीचे कौन-टी बीते शोमी करों ये चार धारणे चार टी शोमी करों दिए तो माके चार टी एमसी के प्रश्नों एक ही ऑप्शन दिए चार टी एमसी के प्रश्नों तोड़ी करा जाए तो ना तुम्ही क्या मैंने बुझ ले एटी उपो बीते शोमी करों लक्ष्य करो इखाने एक्स स्क्वायर आसे वाई स्क 
चिन्ह प्लस आसे एक्स स्कोर वाई स्कोर मधुबती चिन्ह प्लस आसे एखे एक्स अनेकटा एट वित्त समीकरण मत देखते क्यों वित्त समीकरण नय कैन कारण एखे एक्स वाई आर नहीं कैन वित्त समीकरण नए कारण एखे एक्स स्कोर सहग और वाई स्कोर सहग आलदा आसे जदि एक्स स्कोर वाई स्कोर सहग एक ही हतो अर्थात एखे सिक्स आसे तो ये सिक्स थकते हतो ताले ये वित्त समीकरण हतो बाने फोर आसे एखे फोर थकते हतो ताले ये वित्त समीकरण हतो कितु जेहेतु ये एक्स स्कोर सहग और वाई स्कोर सहग आलदा और मजखान एक प्लस चिन्ह आसे तई यित्त समीकरण नए यवित्त समीकरण जदि ए जगह माइनस था दुटोर मध्यवर्ती स्थान वाई आगे थकुक एक्स आगे थकुक जे आगे थकुक दुटो एक स्कोर मजखने जो माइनस था अधिवित्त समीकरण है जदि दुटो चलकर मध्य जेको एक स्कोयर थे दूटी चलकर मध्य जेको एक स्कोयर अथवा दुईटा स्कोयर थे जदि एक्स वाई जतियों को राशि थे दुईटा स्कोयर थे जदि एक्स वाई जतियों को राशि थे तेल परवित्त समीकरण हमें आबारों बी परवित्त समीकरण जमन ये जो परवित्त आकार लिखी तेल क्यों एखे परवित्तर जो कि होते आर वित्तर सबला एखे एक्स वाई स्कोर सहग दुईटा जो स्कोयर थे दुईटाई तेल सहग दुईटा एक ही होते हैं एखे एक्स वाई जतियों को राशि थकते हैं मैं ए माइनस बी ए प्लस बी होल स्कोर सूत्र जान एप्लै जाए ये टाइप और अथवा जो एकटार माथा स्कोयर थको और एकटाते स्कोयर थकबे ना जतियों समीकरण हलो परवित्त समीकरण उभवित्त समीकरण दुटाते ही स्कोयर थको मजखने प्लस चिन्ह थको दुटा सहग आलदा थक दुटाते ही स्कोयर थको मजखने प्लस चिन्ह थको दुटा सहग एक ही थकले से वित्त समीकरण आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो ए समाधान जा प्रदत्त समीकरण प्रदत्त समीकरण सिक्स एक्स स्कोर प्लस सरि फोर वाई स्कोर माइनस थार्टी सिक्स एक्स माइनस फोर वाई प्लस फर्टी थ्री इक्वाल टू जिरो खूब भलोक लक्ष्य करो एधरण समीकरण क्यों समाधान करते हैं समीकरण सजाते पर बाकी अंश तुम्हारा एकाई पार समीकरण सजानो तुम्हारा खूब भलोक लक्ष्य करो तो इम्लैस दे लक्ष्य करो कि भावी सजा एक्सगुलो एक जगह रखब माइनस थार्टी सिक्स एक्स इटा के आगे ब्राकेट दीब तपे वाईगुलो एक जगह रखब अधिवृत्त अंकगल क्यों एक ही रकम भाव करते अधिवृत्त अंक शिक्षार्थी एखे जदि एक्स एक्स स्कोर वाई स्कोर चलक जो एक मन कर लम जो वाई स्कोर माइनस थे तेल माइनस सह क्यों कमन इक्ुअल टू हमें कि करब ध्रुव संख्या रईट सैडे नहीं जब माइनस फर्टी थ्री प्रथम लाइन जा दे आवित लाइन ये सजाब तृत्य लाइन जेटा से ब्राकेट कैन दिल ब्राकेट ना दी तो चलत ब्राकेट दिल कारण एखे क्या आते दुटोर मध्य थे एक्स स्कोर सहग कमन शुद्ध यह दुटोर मध्य सम्पूर्णता थे ना दुटोर मध्य थे तेल सिक्स एक्स स्कोर माइनस छय छय छत्तीस सिक्स एक्स शुद्ध यतटुक मध्य थे एक्स स्कोर सहग कमन एखे प्लस वाई स्कोर सहग कमन ठीक ये दुटोर मध्य थे वाई स्कोर माइनस वाई इक्वाल टू माइनस फर्टी थ्री एरपर देखो हमें कि करी एतटुकु अंश के हमें होल स्कोयर तैरि करते हैं जेहेतु ये माइनस आ माइनस बी होल स्कोर तैरि करते हैं सिक्स थकल तपर एक्स स्कोर माइनस टू इंटू एक्स सिक्स होते लगे थ्री प्लस थ्री स्कोयर प्लस एटुकु चले गल ए फोर इंटू वाई स्कोर माइनस टू इंटू वाई एखे आसे माइनस वाई हमारे एस टू वाई तेल कि हाफ दिए वाई रखते गैलेंस करते गाफ गुण करते हैं प्लस हाफ मान वन बोर इक्वाल टू माइनस फर्टी थ्री हमें क्यों बाहर थे कि अंश एने देखो एखे थ्री स्कोर एने सिक्स इंटू थ्री स्कोर प्लस उभय पक्षे समान समता करते सिक्स इंटू थ्री स्कोर प्लस फोर इंटू वन बोर एखे हाफ स्कोर मान वन बोर तेल बाहर फोर आसे भेतरे वन बोर बसी एने बैलेंस कर 
সাজানোর টেকনিকটা যদি তোমরা না বুঝতে পারো না পারো তাহলে কিন্তু অঙ্ক পারাটা কঠিন হবে সাজাতে পারলেই দেখবা যে অঙ্ক তুমি সূত্র সাজাতে পারবে এবং সূত্রগুলো মনে রাখতে পারবে তাহলে অঙ্ক কোনো ব্যাপার না আমি উপরের দিকে মুছে দিচ্ছি শিক্ষার্থীরা এই অঙ্কটি কিন্তু বোর্ডে এসেছে বরিশাল বোর্ড সতেরো সালে এসেছে পাঁচের খ নম্বর প্রশ্ন তো লক্ষ্য করো কি করব এই সাজানোটাই কিন্তু টেকনিক সিক্স ইন্টু এখানে কি করব এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াই মাইনাস হাফ হোল স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওই যে মাইনাস তেতালে সেটা তোমরা ক্যালকুলেটারে হিসাব করে বের করে নাও কত আসে আমাকে বলো এখানে দেখো মাইনাস তেতাল তেতাল্লিশ এখানে থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন নাইন ছয় নং চুয়ান্ন তাহলে চুয়ান্ন বিয়োগ মাইনাস তেতাল্লিশ আর এখানে এক তাহলে পঞ্চান্ন থেকে তেতাল্লিশ বিয়োগ করলে থাকে বারো আশা করি তোমাদের সাথেও মিলেছে আমার হাতে সময় কম তাই আমি তোমার অ্যান্সারে অপেক্ষা করতে পাচ্ছি না এমনি তিরিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে তো লক্ষ্য করে এবার আমাকে যে কাজটি করতে হবে এই যে এই পাশে উপবৃত্তে যে সমীকরণ এক্স বড় হোক আর ওয়াই বড় হোক সরি এ বড় হোক আর বি বড় হোক সেটা বড় কথা পরে কথা কিন্তু উপবৃত্তের সমীকরণে অধিবৃত্তের এটা তো অধিবৃত্ত না এটা যেহেতু মাঝখানে প্লাস আছে উপবৃত্ত এই রাইট সাইডে এক থাকে তাহলে আমাকে রাইট সাইডে আগে এক তৈরি করতে হবে তাহলে আমি যা আছে তাই লিখবো তাহলে বারো দ্বারা ভাগ করতে হবে সিক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই বারো প্লাস ফোর ইন্টু ওয়াই মাইনাস হাফ ডিভাইডেড বাই বারো ইকুয়াল টু ওয়ান তোমরা বুঝতে পারছ কি না আমাকে একটু জানাও আশা করছি উঠানো হয়েছে গুড এবার লক্ষ্য করো এখানে আমাদের কাটাকাটি যায় তো আমরা ওর শুধু তো আমি তো একটি অঙ্কই করাবো কিন্তু তোমাদের তো আরও অঙ্ক করতে হবে সব সময় তো কাটাকাটি নাও যেতে পারে তাহলে বারো এখানে যেটা থাকে সেটা নিচে চলে যায় তাই আমরা এভাবে করে আমি ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি তুমি এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে